Tak já tě vítám tady u nás v Ostravě, Petro. Jsem velice rád, že jsi přijala naše pozvání. Já vím, že ty toho děláš více, abych něco nesplet. Mohl bych tě poprosit, aby se představila a řekla našim divákům, čemu se věnuješ, co je tvoje vášeň vlastně a, a jak jsi se vůbec dostala k Bevit? Mm-hmm. Jirko, děkuju. Moc ráda jsem přijala pozvání a jsem tady moc ráda, protože je pro mě hodně důležitá vize Bevitu a její hodnoty. A kdybych sebe měla v krátkosti schrnout, já bych možná potom začala tak nějak jako průřezem skrz to vlastně, kdo jsem, co dělám a nějak se dostávala postupně, nicméně kdybych v jednoduchosti měla říct, co dělám, tak jsem vlastně průvodkyně na cestě do vědomí. A co to znamená? Znamená to vlastně uh, to, uh, že uh, masíruju a vytvořila jsem vlastně projekt uh, masáží, který uh, se zaměřují na léčení srdce a na propojování uh, všech úrovní našeho bytí, což znamená propojení těla, mysli, duše a ducha. To, to mě napadlo první, když řekla cesta do vědomí, že to nebude jenom o masážích, jenom o těle, ale že to bude komplexnější záležitost. A my, my jsme bytosti komplexní, hmm. takže to je vlastně jediná cesta, jak, jak působit, jak nastalovat nějakou, nějakou harmonii. Chtěla si tímto se zabývat úplně od dětství, anebo to přišlo v průběhu dospívání? Jak, jaká byla ta cesta? Tvoje? <laughs> tak to je dobrý dotaz a nahráváme trošku do karet, protože um, už vlastně jako dítě tak jsem byla mezi ostatníma holčičkama snadno rozlišitelná, protože zatímco ostatní holčičky tak se často hrály na maminky a nebo na rodinu nebo ne. na učitelky, tak já jsem se schovávala v keřích a vařila jsem lektvary a kouzlila jsem. A už vlastně tady se projevila jako prvotně nějaká ta moje podstata. A tím mým přáním vlastně bylo stát se čarodějkou. Všechny chtěli být princezny, maminky a já jsem tam měla tady tohleto. A řekla bych teďka s odstupem času, že se to tak trochu podařilo a že vlastně tady tahle ta podstata vlastně té průvodkyně, léčitelky až čarodějky tak vlastně vyšla. Takže bych řekla, že se to vlastně stalo. Pěkně. Já vím, že jak jsi s náma začala spolupracovat, tak jsi byla na Jižní Moravě, Boskovice tuším. Boskovicích. A, ale teď už vidím, že, že po posty nebo na sociálních sítích, že, že jsi v Praze. To souvisí s tou tvojí cestou nebo si s tím léčením nebo s tím průvodcovstvím, tady ta změna. Mm-hmm. Tak vlastně teďka v současné době tak bydlím v Praze v Kolovratech, kde vlastně probíhá i ta moje praxe maserská. A vlastně v minulém roce tak došlo k velmi vysoké transformaci, kdy vlastně jsem začala dělat na podzim tantrické masáže. A pro spoustu lidí tak to může být zavádějící pojem, protože tantra je sice úplně nádherná duchovní oblast, nicméně spousta lidí má hodně zkreslený pohled na to, to, to co ta tantrická masáž je. A vlastně procházela jsem tady touhletou cestou, až vlastně jsem se dostala k tomu, že... Tantra jako taková mi dává obrovský smysl. Nicméně to, co já dělám, tak je zapojení většího terapeutického přístupu a vlastně dostávání se ne k té energii sexuální, se kterou tantrická masáž pracuje primárně, ale vlastně do oblasti toho srdce a do napojení se na to svoje vnitřní já, od kterého se často třeba na základě nějaké bolesti, minulosti, traumat, tak se na ně zaměříme a to svoje srdce si uzavřeme. A potom se vlastně stává to, že jsme obětí vlastně nějakých společenských ideí, jedeme prostě v takovém tom koloběhu, kdy se z nás stávají mašiny na výkon a vlastně zapomínáme na to vlastní cítění, na tu naši intuici, ačkoliv vlastně je to zdroj, od kterého nejsme vlastně nikdy odpojení. A tak kdyby někdo, kdo se na nás dívá, chtěl tě navštívit nebo využít těch služeb, co, co by měl očekávat teda? Mm-hmm. Jak je, je ten přístup po každé jiný nebo, nebo máš nějaké jako pilíře toho postupu? Mm-hmm. A, tak vlastně to, co je cesta do vědomí, tak cesta do vědomí se skládá primárně z tříhodinové masáže, 
která je, vedená, je uvedená vlastně krátkým videorozhovorem na začátku, kde si definujeme společný záměr té cesty. Ty záměry se můžou lišit, nicméně... Videorozhovor, jo? že má to nějaký Přesně. význam, že se to zaznamená. Jo? Tady toto. A je to určitě důležitý, protože už vlastně předtím, než mi vlastně přijde ten klient na samotnou tu masáž, já už vlastně můžu vytvořit prostředí pro to, s čím budeme pracovat a můžu vlastně tomu přizpůsobit celý duch toho setkání. Takže tam si v krátkosti definujeme záměr, pokud jsou tam nějaké otázky, tak si vlastně řekneme, co tam tak nějak může ten člověk čekat. Mm-hmm. A vlastně potom je to samotné setkání, který je teda tříhodinový. A je to vlastně pro spoustu lidí třeba zvláštní tříhodinová masáž, nebudu se nudit, mm. není to moc dlouhý. Není to dlouhý, je to tak akorát, mm. protože my jsme sice zvyklí na 60-90 minut masáže, ale ty jsou vlastně jenom na uvolnění toho těla. Takže je to třeba relaxační masáž zát a podobně. A proto, aby jsme vlastně se dostali a, do těch hlubších, jemnějších úrovní, tak to vyžaduje čas. Hmm. A vyžaduje to uvolnění a vlastně dos, dostat se do prožitku hluboké meditace, kde vlastně se tady tyhle ty témata začnou otvírat na základě toho, že otvíráme svoje srdce. Pěkně. A teď, teď jak, jak, se, jak se k té tvojí cestě přidal Barry? Nebo to byla tam náhoda, jak někdy, jak někdy bývá, když náhody neexistují? Nebo, a jak, jak je toto propojeno? Na základě neskutečný synchronicit. Protože vlastně já jsem začala po střední škole s přírodní medicínou. A, takže vlastně navštěvovala jsem dva roky a, školu, kde jsem se učila psychosomatiku, přírodní medicínu a tradiční český bylinářství. Takže původně ten můj záměr byl, já jsem prostě bylinářka a vlastně provádím lidi na cestě od léčení k uzdravení. A, a v momentě, kdy vlastně v tom minulém roce přišly ty masáže, tak jsem to vnímala trošku jako změnu cesty. Nicméně zjistila jsem, že to není změna cesty, ale že je to spíš nová dimenze vlastně toho propojení těch oblastí, protože k té masáži cesta do vědomí je vlastně to hlavní, ten terapeutický přístup. A právě i třeba ta přírodní medicína, psychosomatika. A vlastně vytváří to ten komplex, takže to není jenom o tom tělu, jenom o tom duchu, ale je to vlastně i o, o tom všem, co tam vlastně člověk potřebuje dostat. Čili některé výrobky bavit používáš přímo při té tři, tříhodinové masáži? Je to a, tak. A střídáš je, nebo jsou tam nějaké pilíře, které máš pravidelně? Já vůbec nevím. Mm-hmm. Jo? Mm-hmm. My si spolu vlastně, jak jsem si byla na konci, uděláme takovou krátkou meditaci, abych vlastně ukázala divákům, jak vlastně s esenciálníma ole, olejema pracuju vlastně před tou samotnou masáží. A tady tahle ta meditace je výborně využitelná v jakýkoliv situaci, je to jednoduchý a vlastně člověk si může takovou meditaci klidně udělat ráno v tramvaji při cestě do práce a má obrovskou sílu, protože vlastně pomáhá naladit se na záměr, který je vždycky napsaný na té lahvičce. V současné době tak mám těch esenciálních olejů několik desítek, a právě i jak jsem říkala, že před tím samotným setkáním tak spolu máme ten videohovor, tak už v rámci třeba těch esenciálních olejů tak se ladím vlastně na, na tu masáž a připravím si ty lahavičky, které jsou nejvíc využitelné. My jsme tady vlastně měli Toma Kozmu, který vlastně vykládal taky o masážích a my jsme se potkali v zákulisí, takže už jsme Aha. spolu sympatizovali. Zítra k němu shodou okolností nemasáž. A... a Davida Rozbroje znáš taky, nebo, nebo ty se učila jinde masáže asi? Já jsem se učila nebo... jinde, ano. Yeah. Mm-hmm. Uh, no a vlastně shodli jsme se na tom, že i jeho nejoblíbenější, kdyby měl vypíchnout, tak pro masáže je určitě sebeláska. A uh-huh. uh, já si vlastně sebelásku nachystala i na tu naší meditaci, uh-huh. protože uh, od této vlastně všechno začíná. Proto abychom mohli milovat ostatní, tak nejprve je třeba, abychom milovali sami sebe. A často máme tendence sebe přehlížet, zapomínat na sebe a ono se to vlastně v té dnešní době i nabízí. Takže je to vlastně takový návrat do sebe a pokud vlastně jsme už tady v téhle té vlně, kdy začínáme být v sobě, tak už se potom dostáváme hlouběji a tam jsou ty odpovědi. Tam je ta cesta srdce, která je nejdůležitější. 
Za ty poslední dva, tři roky jsou nějaká témata, která, s kterými se setkáváš hodně často s, u svých klientů? Mm-hmm. Tak velice často, tak jsou to třeba vztahové témata s tím, že uh, ten člověk uh, vnímá, že v tom vztahu by rád byl šťastný a rád si vlastně udržel tu počáteční fázi té zamilovanosti i vlastně po mnoho let. Takže to je jedno z témat, kdy tam hraje velkou roli třeba to partnerství, nebo je to často třeba stres v životě, případně to vlastně jak pečovat o sebe, jak najít cestu k sobě, mm-hmm. jak si udělat čas na sebe a vlastně proskoumat to, co je tam moje vlastní životní esence, to, co je ta moje podstata, kudy já se mám v tom životě vydat, ta cesta srdce, jak ji ráda nazývám. Mm-hmm. No, my to máme i ten náš slogan. Najdi svou esenci a buď s ní. Takže, takže je to tady je soulad tady, tady, hmm. tady s tímto. A to jsem vlastně vnímala tady tohle, i když jsem s Bavitem začala. A nedávno jsem vlastně procházela takovým procesem, kdy jsem si vzala deníček a vlastně psala jsem si tam hlubokou vizi, která mě napadla. A jedna z prvních věd, která tam padla, tak byla vlastně to Be with love, což hmm. je vlastně Bavit. A a, vlastně to, co mi došlo, že my vlastně jsme už vyrostli z pohádek, ale vlastně v nich je obsažená ta nejdůležitější moudrost. A to, že láska zvítězí úplně nad vším. A často je to tak, že jako za kou, mám do tím kouzelní hůlky, najednou začínají princezny se budit z hlubokého spánku, z nějakého prokletí a vlastně takhle to vlastně funguje i v životě. Že pokud my se naladíme na uh, to své srdce, propojíme se se svým vnitřkem, tak uh, to je vlastně ten klíč a to je vlastně to, co dělám v těch masážích Cesta do vědomí. Či ty vezmeš ten olejček self-love, sebeláska mm-hmm. a dáte si ho na ruku nebo hráš do difuzéru, nebo jak, jak to probíhá? Aha. Tak uh, jedna, která pracuje tak, že uh, vždycky je esence v difuzéru a při tom setkání, vlastně, který začínáme, kakaovou ceremonii, takže si společně připijeme kakajem, což už samo o sobě dostává do nějakého hlubokého stavu léčení a je v difuzéru teda esence. Mimochodem, možná prozradím, že už my teď pracujeme na ceremoniálním kakao, už jsme ho vymysleli a jenom, hmm. jenom to musíme zrealizovat. Nevíme, jestli to stihneme letos, možná, že jo, hmm. když ne, tak to bude začátkem příštího roku. <laughs> Tak to mám velkou radost, hmm. takže kakao možná bude další věc, kterou budu ráda odebírat. Hmm. Kakao už máme jako prášek, ale, ale, ale přímo z těch bobů zpracujeme něco, co bych nazval ceremoniálním kaká. Hmm. Někdy, někdy se to může zaměňovat, ale to teď nechci tady, tady hmm. tě přerušovat. Děkuju. No a vlastně ten klient si před samotným tím setkáním vybere esenci třeba z pěti, který já už mám nachystaný, která, na, kter, na kterou tu esenci bych chtěla vlastně zaměřit, ten záměr masáže. A vlastně tím, že si na začátku uděláme tu krátkou meditaci, kterou vám ukážu, tak potom vlastně ještě v samotné té masáži používám olejčky do olejové části, kdy pracuju s horkým olejem a potom v oblasti srdeční čakry kdy vlastně kombinuju tu čichovou kotvu, kterou už máme od začátku, s afirmacemi, které vlastně jsou podporující toho záměru. A potom, když, se, když vlastně skončí, skončí ta, ta terapie, je to správný název terapie, ne? nebo to setkání? Nebo... Řekla bych, že je to takový terapeutický sezení s masáží. Sezení. <laughs> On si potom vezme, nebo si koupí oliček, vezme si ho sebou, nebo to mi připadne, by bylo logické, aby navázal mm-hmm. na ty vůně, které, které vlastně zažil u tebe. Mm-hmm. A nemám to v současnosti tak, že bych měla vyskládaný lahvičky a tomu člověku mm-hmm. dala rovnou tu lahvičku. Nicméně určitě vnímám velkou hloubku v tom vlastně pracovat i s těmi produkty ve volném čase. Nebo vlastně po tom našem setkání. Jo, jo. To znamená, že ráda pak doporučím produkty třeba v souvislosti na to, co ten člověk vlastně řeší v tom životě. A tím, že vlastně už zkušenosti s aromaterapií mám dlouholetou, tak jsem schopná velice rychle určit, co vlastně ten daný člověk potřebuje. Nicméně chtěla bych tedy zmínit obrovskou hodnotu příručky esenciálních olejů, kterou máme v Bevit. 
s ní velice ráda pracuju a je to vlastně takový slovník úplně všeho, co člověk potřebuje. Je tam vlastně i v krátkosti ta psychosomatika, takže když člověk třeba bolí ho břicho, chce se podívat, jak je esenciální olej použít, tak tam vlastně má i návodné otázky, jak se s tím dá pracovat. Takže velice doporučuji mít tady tohleto příručku i vlastně k používání esenciálních olejů. A vedle olejů, já jsem si na Facebooku všiml, že i zelené potraviny k něm máš blízko, nebo jsou tam další věci, které, po kterých šáhneš někdy? Uh, tak uh, já mám vlastně ráda, když to moje zaměření je víc široký a nejsem vlastně zaujatá jedním jediným produktem, ale hmm. mám vlastně uh, takový širší úhel pohledu. Hmm. Takže vlastně kromě esenciálních olejů pracuju taky se zelenými potravinami, se čmenem s chlorelou a potom s krvními testy a omega-3 oleje, které hmm. jsou vlastně takovým klíčem pro to, aby všechno další fungovalo a střebávalo se správnou formou. Pěkně, pěkně. Tu přes, tu, tu, ty, ty se nám slíbila tu meditaci, mm-hmm. teď to, to nechám potom úplně na, to, na tobě, jak, jak, jak to udělat. Potřebuješ 50 minut na to? 50 minut, takže budu mm-hmm. ráda, když mi třeba řekne Žírko, že je ten čas. Tak jestli možná po té meditaci bychom úplně skončili, a jestli chceš říct nějaké poselství nebo nějakou myšlenku mm-hmm. nebo nějakou informaci a pak bychom mohli přejít na tu meditaci. Mm-hmm. Dobře. Jestli tě napadá něco? Protože já si dokážu představit si mladá žena a mě to připadá, že děláš něco, co tě baví, že, že podobnou cestou třeba se teď můžeš inspirovat i další, další mladé ženy nebo muže. Bylo to složité udělat to rozhodnutí, vlastně vydat se od dětství nějak, to v tobě bylo asi, ale kdyby někdo tak zvažoval se vydat na tu cestu, co je nějaké doporučení nebo... nebo Doporučení určitě mám a je to poselství, které vydala Ayahuasca, na které jsem byla. A tam vlastně došlo k nějakému mýmu znovu zrození a to poselství, které jsem si odnesla, tak je dít se svého srdce. A kdykoliv nás v životě potkají nějaké strachy, jestli to bude fungovat, jestli budu zabezpečená, jestli prostě náhodou nemám jít na tu vysokou školu, aby ze mě něco bylo, Uh, tak vlastně uh, ten návod je... Bys měla tu jistotu. <laughs> tu jistotu, je. jasně. Tak je vlastně naladit se na ten vnitřek. A já tady mám takovou, takový dřívko, který jsem si udělala. Takhle vypadá. A je, vlastně na jedné straně je spirála. A na druhé straně... A co by si přála ty? A co by si přála ty, kdyby po tobě nikdo nic nechtěl a nikdo ti neříkal, co máš dělat a jenom ty sám se měl nacítit na svoje srdce a říct, co je tam za tu odpověď. Protože ta, srdce, ta odpověď v tom srdci vždycky je. A jenom je to o tom očistit se od těch myšlenek, od těch strachů. A tam to vlastně je. A já bych na závěr řekla ještě dvě důležité věci. A Kdyby někoho zajímaly masáže, cesta do vědomí, tak mě můžou najít na webových stránkách šantalam.cz nebo cesta do vědomí.cz. Proč to řekni přesně? Šantalam? Šantalam, píše se to z Hantalam. Z Hantalam, fajn. Z Hantalam. Ty webovky jsou teďka ještě v procesu, posledních pár dní jsem na nich pracovala, nicméně ještě tam budou přibývat další stránky o hlubší filozofie, té cesty do vědomí a něco taky o mě. A primárně Máš je to o tom... autory nějaké, když zmiňuješ filozofii? Uh, hodně pracuju uh, s, s psychologií, psychiatrií a co se týče nějakých mých jako vzorů, ze kterých vycházím, tak je to Stanislav Krov a uh, Karl Gustav Jung hmm. a jeho vlastně hlubiná psychologie. A... Uh, Potkal jsem se se Stanislavem Grofem, dával jsem mu naše oleje a velice se mu líbili. A, a taky mimochodem yeah. teda i doktor Jan Vojáček, který je tady v České republice, vlastně zbývá se holistickou medicínou, tak je jeden z mých jako vzorů. Tak s ním jsme se potkali především. Byl byl tady zrovna v brušperku a po několika letech jsme se mm. potkali a fajn. Takže přítěl. určitě mezi moje vzory hmm. patří spousta lidí. A a primárně ještě bych řekla, uh, koho by vlastně zajímalo se se mnou spojit, tak určitě Facebookový profil, kde mě najdete jako Petra Švancarová. 
A tam to tak nějak všechno je, tam házím ty příspěvky různý a tam je vlastně prostor i pro to, kdyby někoho z vás zajímala hlubší práce s esenciálníma olejema, co se týče třeba těch masáží, využití v tom terapeutickém smyslu, tak to moje vizí je vlastně spojit maséry, spojit terapeuty a vlastně dát dohromady práci, práci a vlastně ty naše metody, které používáme, pozdílet zkušenosti, jak třeba využíváme my ty esenciální oleje, jak se s tím dá pracovat a sdílet vlastně ty svoje věci. Takže pokud někdo třeba děláte masáže nebo terapie a zajímáte se o to, jak třeba využít, bevit esenciální oleje ve vaší práci, tak určitě budu moc ráda, když se se mnou spojíte a když zahájíme nějakou formu té spolupráce, protože jsem otevřená tomu, aby jsme vlastně se propojovali. Super, super. Třeba, třeba se potkáme za rok, za dva a ty, ty, ty nám popíšeš, co se všechno udalo. Přijedem autobusem s nějakým týmem. Setkání krásné, to jsou krásné myšlenky a úplně jsem nadšený, že vlastně i ten náš název Bevit, Be with it, put s tím, je nejlepší rada pro toho, kdo to může pochopit úplně vlastně i v jinými slovy řečeno to, co ty říkáš následují své srdce. Mm-hmm. Tak jo, já bych asi, Takže Jirko, pojďme k té meditaci. zahájila tu meditaci. A často začínám, když přijde člověk, který cítí třeba nějakou lehkou nervozitu na začátku, protože je to nějaké setkání se sebou samotným, tak moc ráda pracuji s pachovými esencema. A to jsou vlastně lahvičky, a jsou to vlastně homeopatické výtažky z bylin, který velice dokážou ovlivnit energii ve vteřině a ráda používám vlastně esenci, která se používá pro takzvaný odstranění myšlenek a takového toho přebytečního přemýšlení. Je to vhodný třeba právě pro meditaci anebo třeba pro ten intenzivní prožitek vlastně v té masáži, aby nás tam nerušila ta mysl. Potom tady mám uh, krizovou esenci a to je takový to SOS Rescue, yeah. Rescue Remedy. Yeah. Je to SOS použití, když prostě je nějaká jako krize nebo nějaká akutní situace. A moje oblíbená impatience tak je vlastně na takový ten stres. Potřebuju to udělat, jsem ve stresu. <laughs> tak tady toho mám velice ráda, velice často ji používám. Já jsem si vybrala několik olejíčků, které jsem použila třeba Confidence před naším setkáním. Hodně používám u masáží Move It protože to je esence, která uvolňuje velice to tělo a pomáhá vlastně svalům od bolesti a podobně, mm. takže tu ráda používám třeba v té olejové části. Nicméně pro, pro tu naši meditaci tak si vybírám self-love, kterou používám velmi často a velmi ráda. Tak. Tak, já teďka udělám to, že nám nakapu pár mm. kapiček esence do dlaní a společně se naladíme. Rozatřeme si v dlaních. Jsme naříkám, tady tuhleto krátkou meditaci si můžete udělat kdekoliv, s kteroukoliv esencí a je to jenom vlastně takový návod na to, jak na to. Takže můžeme se posadit tak, aby nám to bylo příjemné, naladit se na svoje tělo, udělat si pár nádechů a výdechů. Už jenom tím můžeme cítit sklidnění. A v dlaních tak je esence sebeláska. A ty dlaně my si pomaličku přiblížíme k nosu. Do takové vzdálenosti, aby nám byla příjemná. Naladíme se na tu esenci, kterou nadechujeme. A s touto kvalitou se pomaličku spojíme tím, že se nadechneme. Můžeme pozorovat, co v nás ta esence spouští za pocity. Můžeme k tomu mít třeba nějakou vizualizaci. Tak jenom sledovat, co se děje. V 
Sebeláska. Co to pro mě znamená sebeláska? Sebeláska tak je ta nejdůležitější vlastnost k tomu, abychom mohli milovat druhé lidi je třeba, abychom milovali nejprve sami sebe. Může se teďka zapřemýšlet nad tím, co na sobě skutečně oceňuju. Co je to, co na sobě miluju. Můžu cítit, jak jsem ve spojení se svým srdcem. A zvyšuju moje naslouchání v téhle chvíli, kdy ho nechávám promlouvat. A pokládám mu otázku. A co by si zpřálo moje srdce? Co si dělá radost? Co tě vyživuje? A nebo kde je cesta mého srdce? Můžeme se touto kvalitou nechat prostoupit ještě víc a nadechnout se esence i posou. Čekáme na odpověď našeho srdce, protože vždycky, když se zeptáme a čekáme na odpověď, tak ta odpověď tam vždycky je. A tím důležitým v našem životě je umět se zastavit a položit si tuhle otázku. Co si přeješ, moje srdce? Můžeme si uvědomit, jak se teď cítíme. A esence z dlaní si otřít o naše třetí oko, které se nachází mezi obočím. O zadní část krku. A nakonec ruce spočinou na hrudníku. Sebe láska. Takhle si vlastně můžu pokládat jednotlivé otázky, které mě vedou do větší hloubky. Tak, nakonec. Ruce můžeme uvolnit podél svého těla a zase se můžeme naladit na to, jak se změnily naše pocity od té doby, co jsme si esenci nakapali do dlaní. Jestli se třeba cítíme klidnější.
Postupně můžeme začít hýbat konečky prstů na rukách a na nohách. Ale nikam se nevracíme, z ničeho nevystupujeme, protože všechno se odehrává v přítomnosti tady a teď. Takže si tuto kvalitu můžu naladit kdykoliv ve svém životě. Tak, až to budeme cítit, tak pomáčku můžeme otevřít oči. Výborně. Já ti, já ti děkuji za, ne, za to povídání, za inspiraci a za, za tady tuto meditaci. A těším se, že se potkáme někdy příště. Ráda se děje a moc ráda se zase budu na něčem takovým podílet a budu ráda spolupracovat. Taky moc tak, děkuji. Ahoj, ahoj. Ahoj.